নমস্কার আশা করি সকলে ভালে আছে আজি এটা খুব কমন আর খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক এটার বিষয়ে অকান কথা পাতিম যেটা আমি এলার্জিক রাইনাইটিস বলে কোম আমার মেডিকেল ভাষাত যে আমি সাধারণ ভাষা যদি কোম যদি ঘনে ঘনে এলার্জির কারণে যদি সর্দি হয়ে থাকে তো এই খুব কমন আর দেখা গেছে যে প্রায় আমার পপুলেশনের প্রায় সমাজের প্রতি চারিজনের মাজত এজন ইয়ার ভুক্তভোগী হয় প্রায় টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষের এই বেমারটা থাকে তো এই যে এলার্জি গ্রাইনাইটিস বা যদি মানে এলার্জির কারণে যে ঘনে ঘনে সর্দি লাগি থাকা নাক তো সোপা মারি ধরা বা বন্ধ হয়ে থাকা মূরের বিষ হওয়া বা আপনার ডিঙি তো খেসখেসাই থাকা হাঁচি আহি থাকা তো এই বিষয়ে অকমান আমি আজি কথা পাতিম যে ইয়ার নো কারণবর কি কি ইয়াক মানে কেন মানে ট্রিটমেন্ট করব ইয়ারনো কেন মানে প্রতিরোধ করব কেন কিনা ঘর আমি মানে উপায় অবলম্বন করব লাগবে না নাই বা এলার্জির মেডিসিনবিল বেশিকে খাই থাকা তো কিনা বেয়া নেকি বা কি দিন খাব লাগবে বা পার্মেন্ট ইয়ার কিনা সলিউশন আছে না নাই সেই বিষয়ে অকমান জানে তো মানে ডক্টর সন্দীপন শর্মা আপনাদের যদি ভিডিওটি ভাল পায় প্লিজ ভিডিওটি আপনাদের শেয়ার করব আর মোট পেজটি ফলো করব তো সব এলার্জি গ্রাইনাইটিস বা এলার্জির কারণে যদি আমার হয়ে থাকে ঘনে ঘনে হয়ে থাকা সর্দি সব কেতবা বতর মানুষের সর্দি এবার দুবার বছর হয় সেই বেমার নহয় সে আমি যে সিজনেল ভাইরেল ফ্লু বলে কো ন ভাইরেল যেটা বেমার হয় ভাইরেল রোগের কারণে আমার সর্দি হয় বা কেতিয়া বা কাহ হয় তো সেইটু আজির যে আমি বেমার মানে কথা পাতি আসো সেইটু বেমার নহয় সব যে ফ্লু হয় বা যদি ভাইরেল আমার মানে জ্বর হয় ভাইল ইনফেকশন তো সদায় জ্বর তো থাকিব কিন্তু এলার্জির কারণে যে সর্দি হাঁচি আহি থাকে তো জেনেলি জ্বর নাথাকে গতি এই মেইন ডিফারেন্স হল আপনার এলার্জির কারণে হওয়া সর্দি বা কাহর আর যদি ভাইরেল বা কিনা ইনফেকশনের কারণে যদি হওয়া জ্বর কাহর কারণ ইনফেকশন হব লাগলে জ্বর তো থাকা তো প্রায় নিশ্চিত গতি এই বস্তুটা আপনাদের জানি লোক যে সব সর্দি কাহে এলার্জি নহয় জ্বর নথকাবিল এলার্জি বলে আমি কব পো তো এই এটা কথা তার বাইরে সব আমার যে ভাইরেল ইনফেকশনের কারণে যে সর্দি লাগে বা কাহ হয় সেইটুত জ্বরের বাইর আপনার গার বিষ মানে মূরের বিষ এইবিল অকান বেশিকে থাকে কিন্তু এলার্জি জেনেলি এইবিল গার বিষ গাঁথির বিষ এইবিল বেশি দেখা পয়া না যায় সো এটা যদি আমি কোম যে এলার্জি যে সিজন ল স্পেশালি কেতিয়া হয় আপনাদের যদি আমার ভারত যদি আমি সিজন তো চাও আমার মেক্সিমাম হয় আপনার ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে মানে ফেব্রুয়ারিরপা মের ভিতর আর ইপিনে আপনার আরম্ভ হয় সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর মানে আমি যদি কো যে গরমের ঠান্ডা সিজন বা ঠান্ডার গরমের এই সিজন তো এই যে আমার ট্রেনজিশন হয় যে সিজনাল এটা ট্রেন্সফার হয় এটা পরিবর্তন হয় তেতিয়া এই বেশিকে দেখা যায় তো এই বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় তার বাইরে কে বস্তুবর আমার জেনেলি এলার্জি থাকে কিছু গবেষণা দেখা গেছে যে মেক্সিমাম মানুষের কেটামান বস্তুর প্রতি এলার্জি থাকে আর তার ভিতর নাম্বার ওয়ান হয় যে ডাস্ট এলার্জি যে ধূলি বালির কারণে এলার্জি হয় যেটা যে কোনো ধূলি বালি হব পে বাহির রাস্তার ধূলি বালিও হব পে আপনি পথারত কাম করে থাকলে আপনি খেরপা অহা ধূলি বালিও হব পে ঘর কাম করে থাকলে মকরা জালের পর অহা ধূলি বালি হব পে আপনার বিছনা চাদর আপনি জোকারিলে তারপর ওলা ধূলি বালি হব পে ঘর সাফা করলে যদি ধূলি বালি উলে সেইটু হব পে তো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের ধূলি বালির যদি ডাস্ট এলার্জি বলে কো সে একটা মেইন কারণ হল আপনার এলার্জি তার বাইরে এটা আছে আপনার যে আমি পলেন বলে পলেন মানে কি হয় যে ফুলের রেণু এটা পার্টিকুলার সিজনত বসন্তকালত বা যেটা নতুনকে বহাগ মা এইখিন সময় কেতবা গছর ফুল ফুলে তার বলা ফল হয় পিছত সেইখিনি যেটা এই গছর ফুলবিল ফুলে মানে যে কোনো ফলর হোক বা এনে ফুলরে হোক তো তেতিয়া সেই বায়ুমণ্ডল কিছুমান রেণু ফুলের রেণুবিল আহি যায় সেই রেণুবিল বায়ুমণ্ডলের পর আহি যদি আমার নাকের সুমাই যায় তেতিয়া হয়তো এলার্জি হয় সে পোলেন এলার্জি বলে কয় যে আমি ফুলের রেণু বা গছরপর মানে হওয়া যে এলার্জি হয় এই এটা আর এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ তার বাইরে আছে কোল্ড এলার্জি যে কিছু মানুষ এসির হাওয়া খালে ফ্রিজর বস্তু খালে বা খুব ঠান্ডা বস্তু খালে খুব হাঁচি সর্দি নাক তো বন্ধ হয়ে যায় নাক তো খেসখেসাই থাকে নাক তো জ্বলা পুড়া করে নাক তো বন্ধ হয়ে যায় তেনেকা ধরনের হয় তো এই কোল্ড এলার্জি বলে কয় তার বাইরে কি আছে কিছু মানে ঘর কি হয় দেখা যায় যে হয়তো থাকা রুমট বেশি পোহর নপরে সেমেকা রুম হয় সেমেকা রুমবিল কি হয় যদি টেবিল আছে বা কাপড় আছে সেইবিল ভেকুর কিছু মানে গ্রো করে যে আমি ফাঙ্গাস বলে কো এই ফাঙ্গাসবিল যা গুড়ি সেইবিল বায়ুমণ্ডলের আহি পেল আমার নাকের সুমাই যায় আমি এই কারণবিল কেউ কব লাগে আমি পিছত যেটা আমি কম যে কেন আমি এই এলার্জিরপা বাঁচি থাকি লাগে তেতিয়া আমি কম যে এনেকা কিছু রুমত থাকি লাগে যা যত ভালকে রোদ পড়ে রোদর এটলিস্ট কিরণ তো সানলাইট পড়ে যাতে রুমটা অকমান 
প্রাকৃতিক ভাবে স্টেরিলাইজ হয়ে যায় আর সেই ফাঙ্গাসবাক গ্রো করবেন তো এই বস্তুটি ইম্পর্টেন্ট আমি জানব লাগিব চক এটা যদি এশজন মানুষে মোক সুদে স্যার মোট এলার্জি আছে মোট অলমান ধুলি বা অকমান কিনা হলে মোট এলার সর্দি আহি যায় তো মানে কি করিম তেনকা কথা নাই আজি যে এশজন মানুষে ভিডিওটি চাই আছে এশজনের কারণটি বেলে বেলে হব সবর এটা বস্তু খালে এলার্জি নহব পারে এটা বস্তু নাকেরে গেলে এলার্জি নহব পারে গতি গোটেক একটা কারণ জানাটো উচিত কারণ প্রতিজন মানুষ কারণটি বেলে বেলে হব যে ধরো কারোবার হয়তো মাংস খালে পেটট বেয়া করব পারে গ্যাস হব পারে কারোবার বা মাংস খালে একো নয় তো হয়তো কণী খালে গ্যাস হব পারে কারোবার কণী খালে অন্য কারোবার হয়তো গাখীরও বস্তু খালে গ্যাস হয় কারোবার বা তেলের বস্তু ভাজিলে খালে হয়তো গ্যাস হয় কিন্তু বাকি কীজন হয়তো তেলের ভাজা বস্তু খালে গ্যাস নহয় সো প্রতিজন মানুষ আমি বেলে বেলে আর প্রতিজন মানুষে আমার যে প্রকৃতির যদি ইন্টারেকশন হয় যে রিলেশন হয় তো বেলে বেলে হয় আমি বেলে বেলে ধরনের রেসপন্ড করো তো এলার্জিরও প্রতিজন মানুষের যে কারণবিল বেলে বেলে হয় তথাপি আমি এভারেজ য সাধারণতে যে ন দশটা কারণ পায় ডাস্ট এলার্জি ধুলি বালি কোল্ড এলার্জি বা আপনার ফুলের রেণু যে সিজনেল সেই রেণুবিল আহে বাই মধ্যে সেটার এলার্জি বা হেমেকা রুম হওয়া যদি ভেকুর গ্রো করে সেটার এলার্জি বিল বড় ইম্পর্টেন্ট তার বাইরে আর একটা ইম্পর্টেন্ট বস্তু হল বহুতে ডক্টর তাদের যায় মেডিসিন খায় খাওয়া কিন্তু ভালে থাকে তো আকো লাই লাই দেখা যায় যে এলার্জি তো আরম্ভ হয়ে গেছে কারণ সব এলার্জি তো এটা এনেকা বেমার খুব আপনাদের জানা উচিত যে ইলার এলার্জি এটা এনেকা তেমনকা ট্রিটমেন্ট এটা খুব এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট এটা ওলা নাই যে আপনি ঔষধ এবার লব লাইফ টাইমের কারণে আপনার এলার্জি হওয়াটা বন্ধ হয়ে যাব তেনকা নয় এই বস্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সব এলার্জি এনেকা একটা বেমার যে বস্তু আপনি প্রিভেন্ট করবেন আপনি বাধা দিব হ্যাঁ বস্তু এনেকা থাকে যে তেনকা নয় আমি ডক্টরজনক যে কক ডক্টর মোক এনেকা একটা টেবলেট বা এনেকা একটা ইনজেকশন লিখি তো আজির পর যাতে মোট এলার্জি নহয় তেনকা কথা নহয় তো তেনকা কথাটা এনেকা হবো যে মানে কোনোবা এজন পেসেন্টে মদ খাই আছে লিভার তো অকমান এফেক্ট হয়েছে আর ডক্টরজন তাতে আই কয় স্যার মানে মদ তো এরিব নয় আপনি যা লাগে মেডিসিন দিয়ে মানে মেডিসিন তো খাম কিন্তু মদও খাই থাকিম তো তেনকা নয় এলার্জি তো যদি ভাল করবেন বেস্ট উপায় এই মানে কোয়া কথা নহয় যা ডর ডর এসোসিয়েশন আছে যা ডর ডর মেডিকেল কলেজেস আছে মেডিকেল বোর্ডস আছে যা জার্নেল আর্টিকল যা পাবলিশ করে তাতে লিখিছে যে দ্য বেস্ট ওয়ে ইজ টু প্রিভেন্ট মানে সে সদায় প্রিভেনশনটে বেস্ট হয় আমি যদি এলার্জিটোর পর বাঁচি থাকি লাগে যে আমি নিজে আইডেন্টিফাই করব যে আমি কোনটো বস্তুর এলার্জি সেইটো ডক্টরজনে গম না ডক্টরজনে গম পাব যে আপনার এলার্জি আছে অঁ ডক্টরজনে আপনার সিমটমসিন লক্ষণখিন শুনে পেলে আপনার গম পাব যে আপনার এলার্জি আছে কিন্তু কি বস্তুর পর এলার্জি আছে সেইটো আপনার আপনি বেশি ভালকে গম পাব কারণ আপনি গম পাব যে অঁ মোট দেখুন ঠান্ডাত গেলে বেশি মোট এনেকা নাকটো এনেকা হয় মোট দেখুন ধুলি বালি খালে বেশি হয় মোট দেখুন কোনোবা যে কাষত স্মোকিং করে থাকে সিগারেট খাই থাকে তেতিয়া মোট বেশি হয় মোট দেখুন ডিও টু বা স্প্রে টু ইউজ করার লগে লগে বহুতে ডিও ইউজ করে পারফিউম ইউজ করে তো কি হয় সেটা যদি কোনোবা কাষত স্প্রে করে বা তেলকম পাউডার ইউজ করে কিনা কারণ পাউডার এটা ইউজ করলে তেতিয়া লগে লগে হয়তো হাঁচি আহি গেল হয়তো যজনে ইউজ করেছে তার একো হওয়া নাই ই দূরত বহি পেলে তার হাঁচি 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 আছে এটা নহয় কালে বিশটা হাঁচি মারিছে তো এই বস্তুটো বহুত দরকারি তো আপনি জানব যে আপনার এলার্জি কি বস্তুর প্রতি এলার্জি আছে তো আমি কোক এই কেটা কথা কলো প্লাস এই যে জীব জন্তু কিছু মানে কি ঘর কিছু চরাই পুহে হয়তো পার হা এইবিল থাকে কিছু মানের ঘর হয়তো কুকুর মেকুরি এইবিল থাকে পেট হিসাবে ব্যবহার করে তো এই দেখা গেছে রিসার্চর পর এই যে লুমর পর সালের পর যা ডেড সেল যা মরা সালবিল মরি মরি ওলায় বা দেহত কিছু ফাঙ্গাস বা কিছু হয়তো সালুকনি টাইপর কিছু মানে হেরি জীবয় বাস লয় তার বাইরে ধরো কি হয় যদি থু বা লেলাউটি হয় যত তো সেলেকি থাকে সেইবিল যদি আমার সংস্পর্শত আহে তো আমার এলার্জি হব পারে তো আমি এডভাইস করো যে যা মানুষ এলার্জি খুব বেশি থাকে নয় যাতে এনেকা কুকুর মেকুরি এইবিল ঘর যাতে নুপুহে আর যদি পুহেও সেই জন্তুবিল লাড়ি পেলে যাতে হাত ভালকে ধুয়ে নিজের ধর খা বস্তু বা নিজের মুখ বা নিজের চকুটুকু যাতে টাচ করে যাতে সেই বস্তু জানব লাগে তো এনেকা আমি কারণবিল এটা কলো তো যেটা এটা এলার্জি হয় এলার্জি তো মানে মানুষজনক বহুতখিন হতাহাত ভুগায় যে মানে বারে বারে এইটো হয়ে থাকে ডক্টরে মেডিসিন দিয়ে দশ দিনের দশ দিনের মেডিসিন খাওয়ার লগে একদম সাফা একো প্রবলেম না থাকে দুই তিন দিন মান যার পিছন যেটা আপনার এফেক্টও কমি যায় ঔষধের এফেক্টও কমি যায় লাই লাই এগেইন আর এলার্জি সিমটমবিল ধরে তো এটা আমি যেটা ডক্টর তাতে যায় মানে মানুষ আমি যে ডক্টর তাতে যাও তেতিয়া প্রথমে কি করব দিয়ে প্রথমে ব্লাডর একটা টেস্ট করব দিব এলার্জি টেস্টিং কয় ব্লাডর সেটা আমি আইজি ই বলে কয় এটা এটা ব্লাডর টেস্ট যেটাতে আমি গম পাম যে কি আপনার এলার্জি আছে নর্মেলি আমি যদি কব যাও আমি এই হান্ড্রেডর তলত থাকিব লাগে সেটুকে
যা বস্তুর কারণে মানুষ এলার্জি হয় সেই দশ বারোটা বস্তু সিলেকশন করে পেলাই কি করে ছালর তলত অল্প অল্প সেই বীজ মানে অকমান অকমান সুমাই দিয়ে সুমাই দিয়ে চাই যে তাত কিনা রঙা পরি উঠিছে নি কিনা রিয়েকশন হয়েছে এলার্জি যে আপনাদের জানে যেটা এন্টিবায়োটিক দিয়া যায় এন্টিবায়োটিক দিয়ার সময় আপনাদের স্কিন টেস্ট করে স্কিন টেস্ট কিয় করে যে পিছত যাতে এন্টিবায়োটিক তো দিয়ার পিছন যদি কিনা রিয়েকশন হয় সেটা আগতে আগভাগে আমি জানি লম সে অকমান ছালর তলত ইনজেকশন তো করে দিয়ে চাই যদি রঙা পরি উঠে খুঁজতি হয় তো সেই ইনজেকশন তো আপনাদের নিদিয়ে কারণ পিছত হয়তো এই দিলে অকমান মানে এলার্জি হওয়ার চান্স থাকে লাইক ওয়াইজ এলার্জি তো জানার কারণে এই টেস্ট করে যদি কি করব হয়তো ফুলের রেণু জাতীয় পদার্থ বা ফাঙ্গেল বা এনেকা যো যা বস্তুর প্রতি মানুষ সাধারণত এলার্জি থাকে তো সেইবিল বস্তু অকান অকান ছালর তলত সুমাই দিব সেই হার্মফুল নয় তো ইমান মিনিমেল ডোজত দিব হয়তো আপনার হার্ম নক একদম অলপমান ডোজত দিব দি পেলায় সে টেস্ট করব সে স্কিন ক্রিক টেস্ট বলে কয় তারপিছত গম পাব যে কোন বস্তুর প্রতি এলার্জি আছে যাক তেজত আমি যেটা আইজি লেভেল তো চান বাড়ি থাকিব সেটাই আমার কব যে আপনার এলার্জি আছে কিন্তু আপনার কি বস্তু পিট প্রতি এলার্জি আছে সেই বস্তুটো এই টেস্টে কব স্কিন টেস্ট বলে যেটা কো কিন্তু সব সেই তো হয় প্লাস সেইটা আপনার নিজের দায়িত্ব হয় যে আপনি যাতে জানে আপনার কি বস্তুর প্রতি এলার্জি আছে আমি নিজে পর্যবেক্ষণ করবো আমি যে ধর ইন্টারভিউ এটা লয় ন মানুষ যেটা চাকরি এটা লয় ইন্টারভিউ লয় যে আপনি কেনেকা আপনি নিজের ইন্টারভিউ লোক লাগবে কেবা কেবা নিজের ইন্টারভিউলে সুদি পাব যে মোর নো অ্যাকচুয়ালি কি হয়ে আছে আর মোর কি বস্তুর প্রতি এলার্জি আছে তো এইটো কথা তো এইখানে টেস্ট করার পিছন ডক্টরে আমার ট্রিটমেন্ট দিব ট্রিটমেন্ট আপনি এন্টি এলার্জি মেডিসিন দিয়ে রাতে রাতে খাব দিব আপনার একটা ডোজ দিব হয়তো দশ দিন চৈধ্য দিন এনেকে ডক্টরে মিলাই পেলাই দিব তার বেলা দেখা গেছে কেবা খুব বেশি যদি পেলু থাকে ক্রিমি থাকে ক্রিমি থাকিলেও দেখা যায় পেটত যদি আপনার হেলমেন্ট হিয়াসি হয় যদি পেলু হওয়া বলে কো আপনার ব্লাডত ইওসিনোফিল বলে বস্তু এটা বহুত বেশি বাড়ি যায় তারপর আপনার খুব এই এলার্জি সর্দি নাক বন্ধ হওয়া এইবিল বেশিকে হয়ে থাকে তো সেই কারণে কি করে ডক্টরে যদি সেইটা ডাউট করে আপনার তো আপনার হয়তো আপনার কিছু ক্রিমির কারণে দরব দিব পেলুর কারণে দরব দিব তিতা দেখা গেছে সেই পেলুর দরব তো খাওয়ার পিছনে যদি পেলু তো ভাল হয়ে যায় লগে লগে আপনার সর্দির পরিমাণ আর এলার্জির পরিমাণ তো কমি যায় তো এইটো এটা খুব দরকারি তার বাইরে কেবা কি করে নাকত যাতে নাকর মানে বন্ধ হওয়া তো খোলা যায় হয়তো নাকত স্প্রে বা ড্রপ দিব পারে বা তার বাইরে আপনি কিছু আকু কেবা কেবা স্টেরয়েড ইউজ করা যায় যদি খুব বেশিকে এলার্জি হয় এলার্জি তো সাধারণ মেডিসিনত কমা নাই তেতিয়া স্টেরয়েড পর্যন্ত খুব উচ্চ মানে হয়তো পর্যায়ের বা খুব পাওয়ারফুল মেডিসিনও ব্যবহার করা হয় কিন্তু সেইবিল মেডিসিন ডক্টরে বহুতখি চাই মেলি চালি জারিহে দিয়া যায় কারণ সেইবিল মেডিসিন যাকে তাকে দিব নয় কারণ যদি সুগার থাকে সুগার বাড়ি যাব যদি প্রেসার থাকে প্রেসার বাড়ি যাব সেইবিল মেডিসিন খালে তো সেইবিল জেনেরেলি অল্প রেড ওয়ার্নিং মেডিসিন বলে কয় সেইবিল এনেকে যতটা ইউজ করবা মেডিসিন নহয় তার বাইরে আজিকালি নতুন কিছু ট্রিটমেন্ট লোক আমি ইমিউনোথেরাপি বলে কো ইমিউনোথেরাপি মানে কি কিছু আপনার ইনজেকশন দিব সময় সময় হয়তো দু সপ্তাহ মূরে মূরে চারি সপ্তাহ মূরে মূরে যেহেতু লাই লাই আপনার এলার্জি তো কমাব এইবিল এটা রিসার্চ হয়ে আছে আগন্তুক দিনত হয়তো ভাবি লোক এই ভ্যাকসিন টাইপর বস্তু আর যে আমি বেমারের এগেনস্টত যে ইনজেকশন দিয়ে আমি ভ্যাকসিন বলে কো এলার্জির এগেনস্টত যদি আপনার কিনা ভ্যাকসিন মানে ইনজেকশন এটা দিয়ে সেটা আমি ইমিউনোথেরাপি বলে কয় ইমিউনোথেরাপি শব্দটি আছে ইমিউনিটিরপা আর মানে বেমার প্রতিরোধ ক্ষমতারপর আপনার বেমার প্রতিরোধী ক্ষমতাটা ভাল করে দিয়ে তো আপনার অল্প অল্প সর সর কথাতে আপনার এলার্জি বা সর্দি এইবিল হওয়া তো বন্ধ হয়ে যাব তো এই বর্তমান রিসার্চ হয়ে আছে আগন্তুক দিনত আমি গম পাম যে এইবিল কেনকা কিমানখিনি ইফেক্টিভ কি কথা আমি আগন্তুক দিনত গম পাম তো এইখানে এটা কথা হল আমি কেনকে বাধা দিব এই খুব দরকারি তো বাধা দিয়ে তো নাম্বার ওয়ান মানে কথাটা কোথাও যে আপনি নিজে আপনি জানি লাগিব যে কোন বস্তুর প্রতি এলার্জি আছে আর সেই বস্তুটা আপনি এভয়েড করব মানে কমন যাব বস্তুর প্রতি এলার্জি মানে কোথাও তার বাইরে যদি সিজনত আপনার খুব বেশি পরিমাণে ফুলের রেণুবিল ওলাই মানে বেসিক্যালি সিজনেল যে মানে কলো যে এপ্রিল মে আর ইপিনে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মানে গরমের ঠান্ডারপা গরম এইখানে সময় আপনি পারাবিক্ষত যান কম পালে বাইর ওলাব কাম বন কাম থাকলে তো ওলাব লাগবে লগত কিন্তু মাস্ক এখন ভালকে পিঁধিব পারলে সান গ্লাসও পিঁধিব কারণ কিছু এলার্জি চকুরেও যায় তো চকুত এলার্জি হব চকুরে পানি বই থাকিব গতি ভাল এজন মানে এজোর চশমা প্রটেকটিভ গ্লাস বলে কয় আর ভালকে একটা মাস্ক পিঁধিয়ে বাইর ওলাব আর পারাবিখ্যাত নিজের ঘরের ভেন্টিলেটর বা দরজা মানে খিড়িকি যান পারে দিনের ভাগত যেটা বতাহ বলি থাকে তেতিয়া আপনি বন্ধ করে থার ব্যবস্থা করবেন যাতে বাইরের সেই ধূলি বালিবিল বা চোট ধূলি বালি ফাগুন মাহত খুব বেশি ধূলি বালি মানে আহে তো খুব ড্রাই সিজন হয়ে যায় তো আপনি যান পারে নিজের দরজা আর খিড়িকিবি বন্ধ করে
তো এইবিলাকত আপনার ভিটামিন ডি পাওয়া যায় ভিটামিন ডি আমার বেমার প্রতিরোধ ক্ষমতাটা ভাল করে এলার্জি টেলার্জির কারণে এইটো বহুত ভাল হয় তার বাইরে আপনার ভিটামিন সি যুক্ত খাদ্য যাকে খায় এনেকে সর্দি এইবিলা কমে যায় ভিটামিন সি যুক্ত খাদ্য কত আমলখিত পাওয়া যায় তার বাইরে আপনার আপেলত পাওয়া যায় মৌসুমী টেঙাত পাওয়া যায় নেমু টেঙাত পাওয়া যায় পাওয়া যায় তার বাইরে জিং থাকা খাদ্যবিল খাব লাগে যত মাছ মাংস এইবিল জিং বেশিকে পাওয়া যায় তো এনেকা জিং থাকা খাদ্য কিছু খাব লাগে বা আপনার জিং আর কত কত পায় ধর রাজমা বা আপনার মানে সয়াবিন এনেকা জাতীয় বছর জিং পাওয়া যায় মগু এইবিল জিং পাওয়া যায় তো এনেকা অল্প গুরুত্ব দিব লাগে তার বাইরে এক্সারসাইজ করবেন এক্সারসাইজ করলে নিজের দেহটি ভালে থাকে এনেকা দেখা গেছে যে এক্সারসাইজ বা প্রাণায়াম এনেকা যদি কিছু করে এইবিল বাঁচি থাকিব পারি তার বাইরে কিছু স্টাডিজত কিছু গবেষণা দেখাইছে যে মৌ হানি মানে মৌ খাওয়া বা গ্রীন টি খাওয়া এইবিল এফেক্টিভ হয় কিন্তু এইবিল আকো রিসার্চর কিছু স্কোপ আছে এইবিল কিমান ইফেক্টিভ সে সময় যারে আমি গম পাম তার বাইরে ধর কিছু বছর মাঝে কলো জীব জন্তু যা কিনা যদি আপনি ঘর পুহি আছে সেইবিল যে পরাপক্ষত আপনি ইমান পুহিব না সেইবিল বস্তুর পর আপনার এলার্জি হবেন আর যদি পুহিছে কিনা কুকুর মেকুরি কিনা এনেকা আছে যাতে আপনি ভালকে সেইবিল যদি লাড়ি আহে হাত যাতে ভালকে ধুয়ে তারপর আপনার হয়তো মুখ বা চকু আপনি টাচ করব বা কিনা বস্তু খাব তো খুব দরকারি আর যদি আপনি বাইরেরপরা আহে সদায় এটা হেবিট বনায় লোক যে ঘর বাইর যার সময় গা ধোয়াটুক বেশি ইম্পর্টেন্ট হল বাইরেরপরা যেটা আহ যত আপনার গাত চুলিত আপনার চারিওফালে আপনার বাইরেরপর অহা পলিউশন গাড়ি মটর ধোয়া ধুলি বেলি লাগি থাকিব কাপড় কানিবিল তো সেইবিল রাতে আপনার নাকে সুমাই পেলায় গোটে দিন মানে রাতে তো আপনার গাত থাকিব সো বেটার কি হয় বাইরেরপর আহি পেলায় যাতে আপনি ইমিডিয়েট সন্ধ্যা গা তো ধুয়ে ভালকে গা তো ধুয়ে কাপড় কানিখিন ভালকে চেঞ্জ করে যাতে সেই বাইরেরপরা আহি ডাইরেক্ট মানে রাতে তো আর শুই না থাকে এই খুব দরকারি তেতিয়া আমি যেটা আউটডোর যাব মানে পলিউশন আছে আউটডোর যাব কারণ মানে ঘরের বাইর যাব কারণ আমার এলার্জি হয় সেইবিল বাঁচি থাকিব পড়ি তো আমি কলো মাস্ক পিন্ধার কথা কলো মানে বস জীব জন্তু পোহার ওপর কথা কলো এক্সারসাইজের কথা কলো খার কথা কলো তার বাইরে ইম্পর্টেন্ট বস্তু কিছু মানে কি কার্পেট ইউজ করে কার্পেটবিল কি হয় মানে সেমেকা বস্তু তো কার্পেটবিল যদি সঘনে মানে বা কুশন কার্পেট এইবিল থাকা রুমত আপনি বেশিকে যাব না কারণ এইবিল কি হয় সর সর চুকরে মনিব নাক কিছু পোক গ্রো করে সেই মাইট বলে কো অকনি টাইপর কিছু বস্তু গ্রো করে আর এইবিল বহুত বেশি এলার্জি হওয়া দেখা যায় তো পরাপক্ষত ঘর কার্পেট জাতীয় বস্তু এইবিল বেশি রাখব না এই আপনার কারণে খুব বেয়া হয় তো বেসিক্যালি আপনার যদি আমি প্রিভেনশনের ওপর কথাখিন কো এইখিন বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় গতি আপনাদের ভিডিওটি ভালকে আশা করি চাইছে আর আপনাদের যদি ভিডিও ভাল পায় প্লিজ ভিডিওটি শেয়ার করব আর মো পেজটি ফলো করব থ্যাংক ইউ